అందరికీ హాయ్ నేను ప్రవీణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రజెంట్ మనం గోకర్ణలో ఉన్నాం ఎస్టర్డే మనం మురుడేశ్వర్ నుంచి గోకర్ణ రీచ్ అయ్యి రూమ్ చెక్ ఇన్ అయ్యాం ఇక్కడ అండ్ మురుడేశ్వర్లో మనం ఏం చేసాం ఏంటనేది క్లియర్గా లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఒకసారి చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి అండ్ ఈ రోజు అయితే మనం గోకర్ణాన్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఈ రోజు డేట్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ మార్నింగ్ ఎయిట్ అవుతుంది ఫ్రెష్ చేసి హోటల్ రూమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫస్ట్ బైక్ రెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడే పక్కనే ఉంది వాళ్ళతో ఆల్రెడీ మాట్లాడాను గోకర్ణలో లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఇక్కడ బైక్స్ రెంట్ తీసుకోవడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ప్రజెంట్ అయితే మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళి బైక్ రెంట్కి తీసుకొని అక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది వీడియోలో చెప్తూనే ఉంటాను వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ రోజు వచ్చేసి సాటర్డే సో గోకర్ణ కొంచెం రష్ గానే ఉంటుంది అండ్ నేను ఉంటున్న హోటల్ వచ్చేసి గ్రీన్ ల్యాండ్ హోటల్ ఒకసారి క్లియర్ గా నేను మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి ఇది వచ్చేసి మన హోటల్ వెనక ఉన్న బ్యాక్ స్పేస్ అనమాట ఇప్పుడు మన రూమ్ లోకి వెళ్దాం సో దిస్ ఈస్ ద రూమ్ ఇద్దరికైతే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఒకళ్ళకైతే మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ అని చెప్పాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వాష్రూమ్ ఇక్కడ మస్కిటో నెట్ ఇచ్చారు దోమలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటా నాకైతే నైట్ టైం పెద్ద అనిపించలేదు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హాట్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది నేనైతే చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నాను రూమ్ విషయంలో అండ్ విండో నుంచి మన వ్యూ ఇలా ఉంటుంది యూ కెన్ హియర్ ద నేచర్ సౌండ్స్ హియర్ మనం గోకర్ణకి వీకెండ్లో రావడం వల్ల హోటల్స్ అన్నీ బుక్ అయిపోతున్నాయి అండ్ మోస్ట్లీ నేను ఎవరికి ఫోన్ చేసినా కూడా అందరూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడే చెప్తున్నారు ఇది ఒకటే నాకు ఎందుకు లక్కీగా సెవెన్ హండ్రెడ్కి దొరికింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ స్మాల్ రూమ్స్ అయితే ముందు బుక్ అయిపోతున్నాయి పెద్ద రూమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు పెద్ద రూమ్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంటాయి అండ్ మన ఒక్కరికి అయితే పెద్ద రూమ్ అవసరం లేదు సో ఇది అట్లా దొరికింది సో ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అండ్ ఇంకైతే మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా గోకర్ణ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం మనం ఉంటున్న హోటల్ నుంచి గోకర్ణ మెయిన్ బస్ స్టాండ్ వచ్చేసి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరే మరీ మీరు మెయిన్ బీచ్ దగ్గర రూమ్ తీసుకుంటే మాత్రం కొంచెం కాస్ట్లీగానే ఉంటాయి మన హోటల్ ఎంట్రన్స్ ఇది గ్రీన్ ల్యాండ్ గెస్ట్ హౌస్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్కి వెళ్ళాలి వెళ్తే మన బైక్ రెంటల్ షాప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఒక షాప్కి నేను నైట్ కాల్ చేసి బుక్ చేశాను గోకర్ణలో మనం చూడాల్సిన అన్ని ప్లేసెస్ ఇవి చూడండి మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తున్నారు మనం స్కూటీ రెంట్కి అయితే తీసేసుకున్నాం హోండా యాక్టివా తీసుకున్నాను అండ్ మనం బైక్ రెంట్ తీసుకున్న షాప్ ఇది అప్సరా బైక్ రెంటల్ ఇది కరెక్ట్గా మన హోటల్ నుంచి ఎదురుగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి నిన్న నైట్ మనం డిన్నర్ చేసాం కదా సేమ్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం లెట్స్ గో నిన్న నైట్ మనం డిన్నర్ చేసాం కదా సేమ్ హోటల్ లోపలికి ఎంటర్ కాగానే ఒక కాఫీ చెప్పాను తర్వాత ఒక దోశ ఆర్డర్ చెప్పాను టేస్ట్ బాగుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు రైట్కి వెళ్తే బస్ స్టాండ్ వస్తుంది అండ్ స్ట్రైట్కి వెళ్తే మీకు మహాబలేశ్వర టెంపుల్ వస్తుంది గోకర్ణలో మనం ఫస్ట్ విజిట్ చేయబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి మహాబలేశ్వర టెంపుల్ మహాబలేశ్వర టెంపుల్ అనేది గోకర్ణలో ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట ఇప్పుడే మనం టెంపుల్ ప్రిమిసెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఈ టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మనం ప్యాంట్ షర్ట్తో ఎంటర్ అవ్వడానికి వీల్లేదు ఖచ్చితంగా పంచ అనేది నెససరీ అనమాట సో ఎవరైనా సరే పంచ కట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి జెంట్స్ అయితే లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత షర్ట్ కూడా తీసేయాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా చేయరు టెంపుల్ పక్కనే మనకి షాప్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం పంచలు తీసుకోవచ్చు కావాలంటే జస్ట్ సిక్స్టీ రూపీసే ఈ టెంపుల్ని ఫోర్త్ సెంచరీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కంప్లీట్గా ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటుంది లోపల శివుడి ఆత్మలింగం ఉంటుంది కానీ మనం అదంతా షూట్ చేయడానికి వీల్లేదు నేను షూట్ చేస్తుంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ ఆపేశారు దర్శనం చేసుకోవడానికి నేను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడే దర్శనం కంప్లీట్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చాను నాకైతే టెంపుల్ చాలా చాలా నచ్చింది లోపల అసలు డిఫరెంట్ వైబ్ ఉంది లోపల శివుడి ఆత్మలింగాన్ని టచ్ చేయిస్తారు అది నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఈ టెంపుల్కి ఇంకో సైడ్ నుంచి కూడా మనకు ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు లోపలికి వెళ్ళచ్చు మీరు ఒకవేళ గోకర్ణ వచ్చారంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ టెంపుల్ విజిట్ చేయండి విజిట్ చేశాక మిగతా ప్లేసెస్ తిరగండి ఒక గుడ్ వైబ్తో స్టార్ట్ అవుతాం ఈ టెంపుల్ నుంచి మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళామంటే గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ వస్తుంది మనం వెళ్తున్న నెక్స్ట్ ప్లేస్ అదే సో వచ్చేసాం గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్కి ఇక్కడ మీరు వెహికల్ పార్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ పార్కింగే ఇది టెంపుల్ నుంచి జస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది
సన్సెట్ టైంలో ఈ బీచ్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మనం మళ్ళీ ఆ టైంలో వద్దాం ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను మెయిన్ బీచ్కి దగ్గరలోనే మీకు ఇలా ఆటోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి మీరు ఒకవేళ గ్రూప్స్గా వచ్చారంటే యూ కెన్ టేక్ దమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఓం బీచ్ ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టచ్చు సో లెట్స్ గో వెళ్ళే దారిలో ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకున్నాను కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్న హీట్ తట్టుకోవాలంటే ఇలాంటివి బాడీలోకి వెళ్తూనే ఉండాలి ఓం బీచ్కి వెళ్ళే దారిలో మీకు రోడ్ ఇలా వస్తుంది ఈ రోడ్లో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అండ్ యూ కెన్ సీ ద సైన్ బోర్డ్ హియర్ ఓం బీచ్కి వెళ్ళే దారిలో ఇక్కడ కొంచెం నీడగా ఉంటాయి ఆగాను చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక్కడ యూ కెన్ సిఆర్ స్కూటీ గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ నుంచి ఓం బీచ్కి వచ్చే దారి అయితే చాలా చాలా బాగుంది అంతా కొంచెం ఘాట్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి కానీ ఘాట్స్ కాదు యూ కెన్ సి ఇక్కడ చాలా రిసార్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓం బీచ్ దగ్గర చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో వెళ్ళే దారిలో మనకి ఓం బీచ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది ఇది కనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆగండి ఇక్కడ ఫొటోస్కి కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది పక్కనే కోకోనట్ వాటర్ ఉంటే తీసుకున్నాను అండ్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఇయర్ కొంచెం టూరిజం బాగుందంట గోకర్ణలో ఇది ఓం బీచ్ పార్కింగ్ ఏరియా అనమాట ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే గోకర్ణలో ఓం బీచ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట మనకి గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది జనాలు ఉంటారు ఇక్కడే మీరు చాలా మంది ఫారెన్స్ కూడా స్పాట్ చేయొచ్చు ఓం బీచ్ నుంచి మనం ఇప్పుడు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి మనం కుడ్లే బీచ్కి వెళ్ళబోతున్నాం సో లెట్స్ గో ఇక్కడ హీట్కి తట్టుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి తాగుతూనే ఉండాలి సో లైమ్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను ఇది కుడ్లే బీచ్ పార్కింగ్ అనమాట మనకి ఓం బీచ్ నుంచి కుడ్లే బీచ్ వచ్చేసి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది దిస్ ఈస్ ద వాక్ వే టు కుడ్లే బీచ్ ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం కిందకి దిగాలి సో ఫైనల్లీ మనం వచ్చేసాం కుడ్లే బీచ్ ఇది చాలా పీస్ఫుల్ బీచ్ అని చెప్తారు గోకర్ణలో
ఇట్లే బీచ్లో దాదాపు వన్ అవర్ స్పెండ్ చేశాను చాలా చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి హిల్ టాప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ కిలోమీటర్ ఉంది సో లెట్స్ గో హిల్ టాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు దారి ఇలా ఉంటుంది ఇది మీకు కుడ్లే బీచ్ సైడే వస్తుంది అనమాట మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో హిల్ టాప్ వ్యూ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది అది ఫాలో అయిపోండి ఎదురుగా మీకు ఒక ఫారినర్ కనిపిస్తున్నారు కదా ఆమెతో ఇప్పుడే మాట్లాడాను వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చారంట దాదాపు టూ మంత్స్ నుంచి ఇండియాలోనే ఉన్నానని చెప్తున్నారు ఇండియాలో ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేవి హెల్త్కి చాలా మంచిదని చెప్పారు ఇప్పుడే మనం హిల్ టాప్ వ్యూకి రీచ్ అయిపోయాం చూస్తున్నారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో వ్యూ ఇక్కడ నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను చాలా మంది ఓం బీచ్ కుడ్లే బీచ్కి వెళ్తారు బట్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి రారు అసలు చూస్తుంటేనే ఫీలింగ్ ఒక రేంజ్లో ఉంది ఇక్కడ దాదాపు హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను హోటల్ రూమ్కి బయలుదేరుతున్నాను కాసేపు అయితే రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి రామతీర్థ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు టైం అయితే ఆల్రెడీ ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది సో లేట్ అయిపోతుంది లెట్స్ కో ఇక్కడ నుంచి మీరు స్ట్రైట్కి వెళ్ళారంటే గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్కి వెళ్తారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే రామతీర్థ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ముందుకు వెళ్ళాలి మనం వెతుకుతున్న రామతీర్థ అయితే ఇదే లోపల చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది వెళ్ళి చూద్దాం పదండి పక్కనే మనకు ఒక చిన్న వ్యూ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ చిన్న కొండలా ఉంటుంది దానిపైన అయితే మనకి టెంపుల్ ఉంది సో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది గోకర్ణలో చాలా పీస్ఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే టెంపుల్ క్లోజ్లో ఉందని చెప్తున్నారు బట్ లోపల అయితే చాలా బాగుంది పీస్ఫుల్గా సో ఇక్కడ కిటికీలో నుంచి యూ కెన్ సీ ద బీచ్ హలో అండి ఇక్కడ రామతీర్థాలు కొంతమంది ఫారినర్స్ పరిచయం అయ్యారు లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ మరియా కొందే ఫ్రమ్ స్పెయిన్ అండ్ మేబీ హీ ఇస్ రైట్ బట్ ఐమ్ నాట్ షూర్ బికాస్ ఐ హావ్ అన్ అండర్స్టాండ్ టెల్ దమ్ టు వాచ్ మై యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఓకే వాచ్ ఇట్ థాంక్ యు థాంక్ యు సో మచ్ ఎవరీవన్ ఆ ఫారినర్స్ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు అండ్ ఇక్కడ పెద్ద చూడడానికి అయితే ఏం లేదు జస్ట్ ఒక చిన్న వ్యూ పాయింట్ ఒకటి అండ్ యూ కెన్ సీ ద టెంపుల్ ఈస్ క్లోజ్డ్ నెక్స్ట్ మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి కోటి తీర్థ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది వెళ్ళడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది సో లెట్స్ కో రామతీర్థ నుంచి కోటి తీర్థకి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది రావడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ పట్టింది ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉందో మీరు ఇప్పుడు టైం ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది మనకి సన్సెట్ టైంలో గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్లో చాలా చాలా బాగుంటుంది వ్యూ సో ప్రజెంట్ అయితే అక్కడికి వెళ్దాం సో వచ్చేసాం గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ అండ్ ఇప్పుడు చూడండి క్రౌడ్ ఎలా ఉందో మార్నింగ్ మనం వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు చూసారుగా ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్నింగ్ నేను వచ్చినప్పుడు అయితే ఆ హీట్కి అసలు నా వల్ల కాలేదు అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇదేంటో నా దారికి అడ్డం వస్తుంది ఎందుకు ఇప్పుడైతే నాకు బాగా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ప్రజెంట్ అయితే ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అన్ని క్లోజ్లో ఉన్నాయి ఎందుకో తెలీదు ఇక్కడ కొంతమంది క్యామెల్ రైడ్ అయితే చేస్తున్నారు యూ కెన్ సీ ఇట్లాంటివి మనం చేసామనుకోండి జనాలు కొంచెం విచిత్రంగా చూస్తారు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సన్సెట్
బీచ్ చూడండి కలకల్లాడిపోతుంది నాకైతే ఈ సన్ సెట్ అసలు ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందో చూద్దామా అని ఉంది ఇది వీడియోలో ఎంతవరకు జస్టిస్ చేస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ బయట మాత్రం చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మాటల్లో చెప్పలేనంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది బీచ్ సన్సెట్ని మనం వెస్ట్ సైడ్ మాత్రమే ఎంజాయ్ చేయగలం మన కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఏంటంటే జనరల్గా సన్ రైజ్ అవుతుంది సన్సెట్ అయితే బీచెస్లో అవ్వదు సో మనం బీచెస్లో సన్సెట్ చూడాలంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ నుంచి వెస్ట్ కోస్ట్ వరకు రావాలి వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు సో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అయితే సన్ రైజ్ అరేబియన్ సీలో అయితే సన్సెట్ చూడగలం సన్సెట్ అవుతుంటే అక్కడ చూడండి మూన్ రైజ్ అవుతుంది కోకర్ణ బీచ్ నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను నెక్స్ట్ నేను డిన్నర్ చేయడానికి సంతృప్తి అనే హోటల్కి వచ్చాను ఇది మెయిన్ బీచ్ పక్కనే ఉంటుంది ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ కాఫీ చెప్పాను తర్వాత వీళ్ళ హోటల్లో స్పెషల్ మీల్ ఆర్డర్ చేశాను చాలా టేస్ట్గా అనిపించింది తర్వాత ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను డిన్నర్ అయిపోయాక అలా బయట తిరుగుదామని వచ్చాను ఇక్కడ నైట్ టైం షాపింగ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్ట్రీట్స్ కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి మీరు కూడా చూడండి ఎలా ఉందో బ్యాక్ టు రూమ్ మార్నింగ్ నైన్కి బయలుదేరాను రూమ్ నుంచి మధ్యలో ఒక వన్ అవర్ బ్రేక్తో మళ్ళీ నైట్ నైన్ అయింది రూమ్కి వచ్చేసరికి అండ్ వచ్చిన తర్వాత షూట్ చేసిన ఫుటేజ్ అంతా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ అప్డేట్ చేసేసరికి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా మన గోకర్ణ ట్రిప్ అయితే ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఈరోజు అండ్ ఈ ట్రిప్ గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి నేనైతే గోకర్ణలో టూ నైట్స్ అండ్ వన్ డే స్పెండ్ చేశాను ఒకవేళ మీరు గోకర్ణ ప్లాన్ చేసుకునే పని అయితే టూ డేస్కి ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే మిస్ చేశాను హాఫ్ మూన్ బీచ్ ప్యారడైజ్ బీచ్ అండ్ యానా కేవ్స్ విభూది ఫాల్స్ ఇలా దగ్గరలో కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ నేను మిస్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు అంత టైం లేదు మై షెడ్యూల్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ మీరు ఒకవేళ టూ డేస్ ఉంటే మాత్రం గోకర్ణ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతివి కవర్ చేయొచ్చు ఫస్ట్లీ మనం గోకర్ణకి ఎలా రీచ్ అవ్వాలో మాట్లాడుకుందాం తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి మీరు గోకర్ణ రీచ్ అవ్వాలంటే మీకు నియరెస్ట్ స్టేషన్ వచ్చేసి హుబ్లీ వస్తుంది సో మీరు హైదరాబాద్ నుంచి కానీ విజయవాడ నుంచి కానీ రావాలనుకుంటే హుబ్లీకి అయితే ట్రైన్ తీసుకోండి హుబ్లీ రీచ్ అయిన తర్వాత మీకు గోకర్ణకి నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా మీరు ఫ్లైట్ లో వచ్చే పని అయితే మీకు నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి గోవా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది డాబోలిమ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ హుబ్లీలో కూడా ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అక్కడ కూడా మీరు ఫ్లైట్ తీసుకొని రావచ్చు అక్కడ నుంచి అయితే మీకు బస్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీకు ట్రైన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ బికాస్ ఎకనామికల్ గా ఉంటుంది అలా కాదు నాకు టైమ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫ్లైట్ ఈస్ బెస్ట్ ఒకవేళ మీరు గోకర్ణతో పాటు మురుడేశ్వర్ హొన్నావర్ ఊడిపి ఇవి కూడా మీరు కవర్ చేయాలనుకుంటే మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మ్యాంగ్లూరుకి డైరెక్ట్ గా ట్రైన్ ఉంది సో మీరు కానీ మ్యాంగ్లూర్ రీచ్ అయ్యారు అనుకోండి అక్కడ నుంచి ఊడిపి మురుడేశ్వర్ హొన్నావర్ అండ్ గోకర్ణ గోవా కూడా విజిట్ చేయొచ్చు సో ట్రైన్ కనెక్టివిటీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఏరియాస్ లో సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ గోకర్ణలో అకామిడేషన్ గురించి మాట్లాడదాం గోకర్ణలో బడ్జెట్ హోటల్స్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి బడ్జెట్ హోటల్స్ ఏ కాదు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హోటల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ వీక్ డేస్ లో వస్తున్నట్లయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ లో చాలా హోటల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు వీకెండ్స్ లో వస్తున్నట్లయితే మినిమం థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు గోకర్ణ వస్తే నేను ఉంటున్న హోటల్ లోనే ఉండడానికి ట్రై చేయండి దీని పేరు వచ్చేసి గ్రీన్ ల్యాండ్ గెస్ట్ హౌస్ మీకు ఆల్రెడీ నేను వీడియోలో చూపించాను ఇది వచ్చేసి పర్ రూమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ చార్జ్ చేస్తారు కొంచెం రూమ్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ ఇద్దరైతే మీరు కంఫర్టబుల్ గా సెట్ అయిపోతుంది అండ్ గోకర్ణాలో ఫుడ్ గురించి మాట్లాడదాం న
గోకర్ణాల ఫుడ్ గురించి పెద్దగా కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు టేస్ట్ అయితే బాగుంది అండ్ ఎకనామికల్ గా కూడా ఉంది అండ్ ఇక్కడ లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గోకర్ణ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ బైక్స్ రెంట్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ బైక్ రెంట్స్ వచ్చేసి మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి బైక్ రెంట్స్ తీసుకోవడమే బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి మెయిన్ బీచ్ నుంచి ఓం బీచ్ వచ్చేసి దాదాపు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇవంతా మీరు ఆటోస్ లో ట్రావెల్ చేయాలంటే మాత్రం అది కుదరని పని గోకర్ణ ఒకవేళ మీరు ట్రైన్ లో రీచ్ అయినట్లయితే దిగిన తర్వాత నేను మీకు వీడియోలో చూపించాను అక్కడ నుంచి మీరు ఒక వన్ కిలోమీటర్ ముందుకు నడిస్తే గోకర్ణ రోడ్ బస్ స్టాప్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి మీకు బస్సెస్ ఉంటాయి మెయిన్ బస్ స్టాండ్ కి గోకర్ణ రైల్వే స్టేషన్ లో మీరు ఆటోస్ గా తీసుకున్నారంటే మీరు డైరెక్ట్ గా బస్ స్టాండ్ కి రావడానికి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు అనవసరానికి ఖర్చు అది దాని బదులు మీరు బస్ లో ట్రావెల్ చేయడం అనేది గుడ్ ఆప్షన్ ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్ ఇది చాలా మందికి పెద్ద మ్యాటర్ కాదు బట్ నాలాగా బడ్జెట్ ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళకైతే పెద్ద విషయమే సో కన్సిడర్ చేయండి అండ్ బడ్జెట్ ట్రావెలర్స్ కి నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే అనవసరంగా కంగారు పడి ఏది పడితే అది బుక్ చేయొద్దు కొంచెం ఆలోచించండి ఎక్కువ మందికి ఫోన్ చేయండి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ తీసుకోండి అప్పుడే మీకు బెస్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ హోటల్స్ కి కాల్ చేయండి కాల్ చేసిన తర్వాత మీకు అందరూ ఒకేలాగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అంటే అంటే మీరు బుక్ చేసుకోవడం కరెక్టే అలా కాకుండా మీరు ఒకదానికి కాల్ చేసి బుక్ చేశారంటే మాత్రం తర్వాత బాధపడతారు ఇప్పుడు మీరు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ కి రూమ్ బుక్ చేశారు అనుకోండి పక్క హోటల్ లోనే మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ దొరికింది అనుకోండి తర్వాత మీరు అనుకోని ఏం యూజ్ లేదు అవసరంగా టూ హండ్రెడ్ లూజ్ అయినట్లే అక్కడ ఆ టూ హండ్రెడ్ మీరు యూజ్ చేసుకుని ఇంకొక ప్లేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు సో ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి లోకల్ గా గోకర్ణలో చూడాల్సిన ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడదాం గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ మహాబలేశ్వర టెంపుల్ ఓం బీచ్ అండ్ హాఫ్ మూన్ బీచ్ ప్యారడైజ్ బీచ్ ఎక్కువ బీచెస్ ఏ ఉంటాయి గోకర్ణలో ఎక్కువగా బీచెస్ ఏ ఉంటాయి మీకు తెలుసు యానా కేవ్స్ మిస్ చేయదు చాలా బాగుంటుంది గోకర్ణలో బీచ్ ట్రైల్ అని ఒకటి ఉంటుంది వీళ్ళు గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అలా వాక్ చేసుకుంటూ ఒక ట్రైల్ లాగా ఓం బీచ్ హాఫ్ మూన్ బీచ్ ప్యారడైజ్ బీచ్ వరకు వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ వస్తా ఉంటారు ఇది మామూలుగా ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ కి ఎయిట్ కి అట్లా స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి రిటర్న్ వచ్చేసరికి వన్ అవుతుంది మీకు సపరేట్ గా ఒక వాక్ వే కూడా ఉంటుంది అదే వెహికల్స్ వెళ్లే రోడ్ కాదు ఇది ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇదంతా నాకు నడిచే ఓపిక లేదు భయ అంటే మీరు గోకర్ణ మెయిన్ బీచ్ లో గానీ ఓం బీచ్ లో గానీ మీకు బోట్ రైడ్స్ ఉంటాయి మనకి మెయిన్ బీచ్ నుంచి కానీ ఓం బీచ్ నుంచి కానీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్ బీచెస్ అన్ని వాళ్ళు అలా బోట్ లో అలా కవర్ చేసి మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఏ బీచ్ లో ఎక్కారో అదే బీచ్ లో వదిలేస్తారు నేనున్న హోటల్ డీటెయిల్స్ అండ్ బైక్ రెంట్ తీసుకున్నాను కదా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను మీరు ఎప్పుడైనా గోకర్ణ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కలవండి ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ ముఖ్యంగా బడ్జెట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళకైతే చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది బడ్జెట్ ట్రావెల్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదు దానికి చాలా వర్క్ చేయాలి బడ్జెట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళకి తెలుసు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది రేపు మార్నింగ్ మనం గోవా వెళ్తున్నాం కొంచెం ఎక్సైటింగ్ ఉన్నాను రేపు మనం గోవాలో ఎక్కడ దిగిపోతున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను ఆ వీడియో మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఒకవేళ ఏదైనా మిస్ అయి ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ అంతే మొత్తం చెప్పాలనుకున్నంత చెప్పేశాను ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ అవుతుంది టైమ్ ఇప్పుడు పడుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు గోవాలో ఉన్న హోటల్స్ కి కాల్ చేయాలి కాల్ చేసి అన్నిటికంటే రెండు సేఫ్ తక్కువ ఉంది చూసుకోవాలి అండ్ నేను వెళ్తున్న ప్లేసెస్ కదా నియర్ గా ఉందో క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి మార్నింగ్ సోలో ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు అయితే ఒక గంట రెస్ట్ కూడా దొరకదు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి అది ప్లస్ పాయింట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం మనం మిగతా విషయాల గురించి మరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన గోల్లో ఏదో మనం ఉంటాం ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో అదే విషయం ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఇంతటితో అయితే వీడియో ఎంజ్ చేస్తున్నాను గోవా వీడియో అయితే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్